এটা আমার গর্ব এবং লজ্জা উভয়ই যে আমি এখানে একজন নারী হিসেবে ভারতের সংসদে নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে কথা বলছি এটা আমার গর্ব যে আমি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত যারা সাঁত্রিশ শতাংশ মহিলাকে সংসদে পাঠায় নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে কেন্দ্রকে তো তৃণমূল সংসদ মহামৈত্রের বাট আলাস ইট ইজ সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স লেটার অ্যান্ড টুডে ইট ইজ বোথ মাই প্রাইড অ্যান্ড মাই শেম দ্যাট আই স্ট্যান্ড হিয়ার অ্যাজ এ ওমেন ইন ইন্ডিয়াস পার্লামেন্ট স্পিকিং অন এ ওমেন্স রেজার্ভেশন বিল ইট ইজ মাই প্রাইড দ্যাট আই বিলং টু দ্য অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস আ পার্টি দ্যাট সেন্স থার্টি সেভেন পারসেন্ট ওমেন অ্যামং ইটস মেম্বার্স টু পার্লামেন্ট ইট ইজ মাই শ্যাগ্রিন that i belong to a lok sabha a house of the people that on aggregate has only 15% of its members as women far below the global average of 26.5% and also below the asian regional average of 21% মহিলা সংরক্ষণ বিলের আলোচনায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তৃণমূল সাংসদ কাকুলি ঘোষস্তিদা তিনি বলেন নারী শক্তির কথা বললেও দেশকে গর্বিত করা মহিলা কুস্তিগীরদের পাশে দাঁড়ায়নি কেন্দ্র সরকার ক্রীড়াবিদদের যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ সরণ সিং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তিনি বলেন গোটা দেশে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন তার নেতৃত্বেই মহিলাদের সমস্ত অধিকার সুরক্ষিত রয়েছে রাজ্যে only state in the country which has a female chief minister i'm sorry to say in spite of bharatiya janata party having their rule in 16 states at the moment we don't have any woman chief minister there we are actually delighted to witness the realization of our leader mamta banerjee's vision where women's rightful entitlements are being recognized and initiatives are being taken to uphold the vision throughout the country she passionately advocated for the implementation of women's reservation all her life right from 1996 when it was tabled first and she was the member of the committee headed by the then honorable member shrimati geeta mukherjee trying to argue for the passing of the bill what took them so long why wasn't this bill brought in 2014 why just now just before the election what are they trying to prove to the people is it like a gimmick is it like pulling out a rabbit from their hat and placing it before the country it is imperative that they demonstrate genuine respect for women by aligning their actions with their words moreover it is crucial that they take appropriate action against all individuals who are harming the women showing disrespect towards the women the golden girls of the country who got us medals have been sexually harassed and they were in jantar mantar but the perpetrator sits here today bridge bhushan singh who has not been brought to book so if you are really interested in taking care of the women towards betterment and progress then why don't you take action against the perpetrators why don't you take action against those people who have been molesting and killing women in hathras killing women in unnao 